Hi everyone, welcome to Solid Tech Reviews. So gagawin natin ngayon yung actual test dito sa Realme 3 at dito sa Redmi Note 7. Mag-uumpisa tayo sa design, overall performance ng dalawang phone na to. At tingnan natin sa dulo kung sinong panalo. Okay, pisahan natin sa design guys. So obviously, pagdating sa design, may edge si Redmi Note 7 dahil all glass yung kanyang body. Front and back, Corning Gorilla Glass 5. So hindi siya madaling maragasgas, hindi rin madaling mababasag. Although, glass pa rin yan, mababasag pa rin. Nandiyan din yung USB Type-C ni Redmi Note 7. Kay Realme 3 naman, all plastic yung kanyang body. Mabuti na lang, ginantahan talaga ni Realme yung design dito sa Realme 3. At kahit na plastic yung kanyang body, makikita natin yung pagiging premium looking ni Realme 3. Pero so, kapag nahawakan nyo na siya, mapifeel nyo na yung pagiging cheap ng body niya kasi nga plastic. Sa Realme 3, di katulad ng Redmi Note 7, ay merong micro USB port. So, lamang talaga si Redmi Note 7 pagdating sa port. Side note lang guys, isa sa mga ayaw ko dito sa Realme 3 ay yung placement ng volume rockers. Makikita nyo na nasa left side yung volume rockers ni Realme 3 samantalang nasa right naman katabi ng power button yung volume rockers ni Redmi Note 7 kaya mas convenient yung pag-adjust ng volume kay Redmi Note 7 pagdating naman sa fingerprint speed almost the same sila guys parehas sa parehas lang yung speed nilang dalawa pagdating naman sa display si Realme 3 kagaya ng sinabi ko ay meron lamang 720p display samantalang si Redmi Note 7 ay meron 1080p full HD display sa battery hindi rin sila nagkakalayo si Redmi Note 7 ay 4000 mAh hours sa battery. Si Realme 3 ay merong 4,230 mAh battery. At pareha silang may 108 hours endurance rating. Pero mamaya gawa tayo ng actual test pagdating sa kanilang battery performance. At panghuli guys, bago natin umpisahan yung actual test, nandyan syempre yung kanilang dual camera setup. Si Realme 3 ay merong 13 megapixel 1.8 aperture at meron 2 megapixel depth sensor. Samantalang si Redmi Note 7 ay merong 48 megapixel 1.8 aperture at 5 megapixel 2.4 aperture depth sensor. Okay guys, so umpisahin natin yung pag-test sa kanila ngayon. So, itong dalawang phone ay fully charged parehas. Focus ko lang. Ayan, so ito yung Realme 3, 100%. Ito naman si Redmi Note 7, 100% din. So, itetest natin yung performance nila pareho by opening some applications. At sa dulo ng video na ito, titingnan natin kung alin sa kanilang dalawa yung mabilis na nabawasan ng battery percentage. So, meron tayong mga bubox ng application dito ng sabay. So, nandiyan yung social media apps, Play Store, Lazada. mag speed test din tayo. At, okay, so, umpisa natin ng test, guys.
Ngayon naman, itatest natin yung kanilang connection sa Wi-Fi. So, itong si Realme 3 ay hindi compatible sa 5GHz na connection sa Wi-Fi. Itong si Redmi Note 7 ay compatible naman. So, ito 2.4GHz at 5GHz connection. So, expect natin na dapat mas mabilis sa real-life test si Redmi Note 7 compared kay Realme 3. So, test natin sila using speed test. Kasi makikita natin na si Redmi Note 7 ay mayroong 22.6 at mayroong 14.0 naman si Realme 3. So makikita natin yung advantage dito ni Redmi Note 7 kasi compatible siya sa 5GHz Wi-Fi connection. Ngayon titingnan naman natin yung RAM management nila. So babalikan lang natin sa kanilang recent apps yung mga application na binuksan natin kanina. Kung bukas pa rin ba sa kanila or na-restart na ng system nila. So tingnan natin guys yung recent apps nila pareho. So, una natin buksan ay yung pinakadulo, yung una natin binuksan, which is yung Facebook. management nila parehas ay maganda. Bukod sa beach buggy racing, lahat ng apps ay hindi nag-restart. Pero nakita natin na dun sa Redmi Note 7, medyo nag-crash yung Lazada. Pero other than that, nakikita natin na nahawakan nila parehas lahat ng application na nabuksan natin including yung mabibigat na games. Okay, so based dun sa mga nagawa nating test, ano yung makukonclude natin sa dalawang to guys? So, parehas silang may magandang performance. Parehas din silang maasahan pagdating sa paghawak ng recent apps natin, hindi magre-restart kapag nag-minimize tayo ng application. Pero dun sa speed test na nagawa natin guys, nakita natin na talagang malaki rin yung lamang ni Realme 3 kay Redmi Note 7. Mas mabilis na nagbukas yung ilang application dito kay Realme 3 kaysa dito kay Redmi Note 7. Pero kagaya ng sinabi ko sa last video ko, una-una na dahil yan sa 720p resolution ni Realme 3 compared dito sa Full HD display ni Redmi Note 7. So nakakatulong yon para mas gumaan yung process ni Realme 3 o ni Helio P60 MediaTek sa mga application na binubuksan natin. Kaya isang reason yon kung bakit mas mabilis 
na nang open Realme 3 yung mga application na tenis natin. Isa pang reason ay yung chipset ni Realme 3 which is yung MediaTek Helio P60 ay 12 nanometer guys. Ito naman, Redmi Note 7, yung Snapdragon 660 ay 14 nanometer chipset. So isa pang advantage yun kung bakit mas optimize yung speed dito sa Realme 3. Pero pagdating dun sa camera, kitang kita natin guys kung sino yung lama. Nakita natin na mas detailed sa outdoor shots si Redmi Note 7. Meron din siyang 1080p 60 frames per second. Samantalang si Realme 3 ay meron lang 30 frames per second na 1080p video. Pero pagdating dun sa low light, sa low light shots, nakita natin guys na medyo manipis yung lamang nilang dalawa kasi yung nightscape ni Realme 3 ay talagang lumalaban sa night mode ni Redmi Note 7. At panghuli guys sa battery, katulad ng sinabi ko, babalikan natin yung dalawang phone after ng mga application na binuksan natin para makita rin natin kung ano yung performance ng kanilang battery. Tingnan natin si Realme 3. 100% pa rin siya guys kahit na ang dami ng naka-open apps kanina. Yan. Ito naman guys si Redmi Note 7, meron na lang siyang 97% na battery. So pagdating sa battery optimization, i-expect talaga natin na mas matagal yung buhay ni Realme 3. Bukot sa 720p yung display niya, yun nga, sinabi ko kanina, 12 nanometer, hindi 14 nanometer yung kanyang chipset. At isa pa yon sa mga reason kung bakit well-optimized yung power efficiency ni Realme 3. So pag-usapan natin, alin yung dapat mong bilhin? Ayun na naman yung tanong natin. Ano? So nasa sa inyo na yan guys, katulad pa rin yung sinabi ko, nasa sa inyo yan. Kung okay lang sa inyo, i-compromise ang display. Kung okay lang i-compromise sa inyo yung USB Type-C, so dito ka pupunta kay Realme 3. Pero kung gusto mo ng mas magandang display, mas magandang camera, dito ka kay Redmi Note 7. So parehas sila guys, merong advantage na dalawa. Parehas din silang may lamang. So talagang kayo yung guys yung magde-decide kung alin sa dalawang to yung pipiliin ninyo. At katulad ba rin, nung sinabi ko last video, wala kayong magiging talo guys kung alin sa dalawang to yung pipiliin ninyo. So sana nakatulong tong actual test natin guys. Kung gusto nyo pa na magkaroon tayo ng mga ganitong klase ng video, comment down below and hit the like button para alam ko na nagustuhan nyo tong video na to. At please don't forget to like, comment, subscribe to this channel guys. Marapit, malapit na tayo mag 30k. Ang goal natin guys ay maka 50k subs na tayo soonest para mas madami pa tayong ma-review yung phones na kagaya nito at iba pang gadgets na nasa market ngayon. Shoutout nga pala kay Awards Sun, Jan Larry Laganson, Don Mantaos, Jose Matthew Benedict Soto, Ronel Lee, Jordan Bao, Capo de la Paz, Anderson Abarquez Espina, Marni Jan Lucenara, at saka sa mga students mo dyan sa Cebu, hello sa inyo, Dior, Kenneth Serbo, Yang Yang, Colong Reggie Boy, Rogel Manabat Garcia, Rodel Yanson de Suyo, Jason Haddad, Nestor Torres, at Nofil Barrios. Okay, so yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot sa unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.